이번 주에는 어, 요셉이 누린 24입니다. This week it is the 24 hours that Joseph enjoyed. 잘 아는 본문이죠. And this is a scripture reading that you know very well. 자, 요셉에 대해서는 잘 알고 있습니다. You know well about Joseph. 그런데 어, 요셉이 누리는 응답은 내가 잘못 받고 있는 거죠. However, you are not fully able to enjoy all the answers that Joseph enjoyed. Yeah. 나폴레옹을 누가 설명하느냐가 중요합니다. So it is important 그렇죠. who explains about Napoleon. 요셉을 누가 설명하느냐가 중요해요. So it is important who explains who Joseph is. 어, 무엇을 설명하느냐가 중요합니다. And what you explain is what's important. 자. 요셉이 어릴 때 각인된 이게 단데 여기 대해서 여러분이 뭐라고 얘기를 해줘야 되겠습니까? What was imprinted and it became root and nature of Joseph when he was young? That's everything about Joseph. And what would you share about him? 이게 굉장히 중요합니다. That's what's very important. 어, 맞. 여러분이 해야 될 결론부터 내겠습니다. Let me give you the conclusion that you must do first. 여러분이 그 오늘 예배 설교를 듣고 화요 집회 참석을 하고 기도 수첩을 보고 이렇게 또 하시겠죠. So today you will partake in this worship and you also listen to the Tuesday conference messages and you will also look at the prayer journal messages. 그러면 힘들게 하지 말고 내가 24를 누릴 수 있는 문장을 하나 만드세요. And you don't need to be so strenuous about this. Why don't you make this one sentence to which that you can have this concentration 24 hours? 꼭 문장을 만들기 힘들면 한 단어로 요약해도 됩니다. If making a sentence too difficult, you can just have this one word. 응답이 와도 안 오도 상관없습니다. 이걸 잘 보셔야 돼요. And it doesn't matter whether answers come or not. You just need to look at this carefully. 자, 그러면 왜 그런지. 요셉부터 한번 봅시다. And let me tell you by looking at Joseph why this is. 요 사이에 두고 요셉부터 보자 말이야. So having this in between, let me explain about Joseph. 요셉이 아버지 야곱, 그 할아버지 이삭, 그 위에 할아버지 아브라함, 그렇죠. So for Joseph, his father was Jacob, and his grandfather was Isaac, and his great grandfather was Abraham. 선조 때부터 내려오는 복음의 언약을 딱 가지고 있었던 거예요. He had the covenant, the gospel that was relayed to him, starting from his forefathers. 예, 이걸 가지고 요셉은 늘 이렇게 기도를 누린 겁니다. And Joseph always enjoyed prayer, holding onto that covenant. 그거면 됩니다. That's all it takes. 그런데 응답도 왔지만 어느 날 어려움이 온 거예요. So not only answers came, but hardships came upon him. 자, 이걸 계속 하고 있으면 어려움이 오면은 적각 답이 보입니다. If you can do this 24 hours continuously, and when you encounter hardship, immediately you can find the answer. 그래서 요셉에게 어마어마한 꿈이 그냥 꿈이 아니고 이 CVDIP가 딱 나온 거예요. That's how Joseph came to have this tremendous dream. It's not just a mere dream, but it was a CVDIP. Yeah. 그냥 드림이 아니고 하나님의 언약 속에 있는 비전 그 꿈이란 말이에요. It was not just a sheer dream, but it was based on that vision that God gave to him, which was from God-given covenant. 그걸 그냥 이루어 나간 게 아니고 하나님께서 역사하시는 형상을 따라 작품이 만들어진 거예요. And it wasn't just merely accomplished, but it was in accordance with image that God gave to him, and it became a masterpiece. 중요합니다. It's very important. 그러니까 여러분이 응답 받나 이렇게 하지 말고 진짜 한번 해보세요. 한 주간 듣는 메시지를 쭉 보면 다 우리가 외울 수가 없잖아요. Don't worry about whether you're receiving answers or not. Just look at the stream of the messages. You don't need to actually just you know nitpick over all these messages. 그러면 여러분이 조금 소질이 있는 사람이면은 한 문장이 만들어지기도 하고 안 그러면 내게 딱 와닿는 한 단어가 있단 말이에요. And based on your skill, you can come up with a phrase, or as you're meditating upon the word, there will be a word that will come up on your mind. 이걸 계속하다 보면요 길이 보입니다. As you continue to do this, you will see a path. 이게 중요한 거요. That's what's important. 나는 지금 신앙생활 오래 했던 사람들 틀린 길로 가 고생한 사람 많이 봤거든요. I've looked at many believers who have been a believer for a long time, but who are taken on a wrong path. 그리고 길이 보인다는 말은 
미래가 보여요. If you can see the path, that means you can see the future. 이게 뭐 특별한 사람 하는 게 아니고요. 여러분들이 말씀 붙잡고 쭉 누리고 있으면 건강도 오고 여러분 다 오잖아요. 그러면 이게 보인다니까요. It's not only for special people. If you're just in this stream of God's word, 24 hours, and health will come, everything will be restored. 어, 제 같은 경우는 이 축복을 쭉 여러분 때문에 누려 저는 설교를 많이 해야 되니까 이쭉 하다 보면은 아 내년에는 주제 뭐 해야 되겠다 정해져 있어요. And because of you, I have to be inside of this world 24 hours, and to the extent that I can even think about what is a theme for next year. 나 올해는 24라는 에, 올해 주제인데 내년에 어떻게 어떻게 하나님 명답하시겠다 이 보인다니까요. And this year I know that for this theme is 24 hours. I know what God will take us to next year. 아 지금쯤은 이제 우리가 각 작은 교회들 사올리기도 하고 타운 집회를 준비해야 되구나 해서 제가 지금 돌고 있는 겁니다. And now I'm circuiting around to different towns and churches because we need to establish the system for town conferences. 이게 미래가 보이면요. 문제가 오는 그게 답이요. And if you can see the future, the fact that 있으면, you have a hardship itself is an answer because you know. 미래를 this. 알고 있으면 문제가 오는 여기 답이라니까요. If you know the future, the problem itself is an answer. 그런데 미래를 모르면 불안하죠. But if you don't know the future, you become anxious. 그런데 이걸 미리 알고 있는 답을 가지면 아, 어, 감사합니다. 이렇게 왔구나 이렇게. And because you know the future and you know the answer, when problems encounter you, then you will know that you become very thankful for the answer. 이게 요셉입니다. That was Joseph. 요셉에 대해서 정확하게 가르치고 정확하게 찾아야 돼요. We need to accurately teach about Joseph, and we need to accurately relay the covenant that Joseph had. 어떤 면에서는 이것만 요셉, 요셉만 이런 게 아니고 램 일곱 명이 다 이랬잖아요. So in a sense that it was not only Joseph who had this, but all the seven brothers. 그 응답한 사람 다 이랬어요. And all the answers the people enjoyed, it was just like this. 그 말이 무슨 말입니까? What does that mean? 그렇다면 나도 여러분도 받을 수 있다는 말이 돼요. If that is the case, myself as well as all of you, we can receive the same answer. 예. 서론에 읽어 보면은 그런 비슷한 말이 나올 겁니다. And when you look at the introduction, you will see something that's quite similar. 그래서 문제를 만나기도 하고 만뭐 사람 때문에 힘들어 갈등을 만나기도 하고 위기를 만나기도 하죠. And that's why you may encounter problems and because of people you will fall into conflict and time to time you will you may face crisis. 자, 이걸 누리고 있는 사람들은 어, 길이 쭉 보이기 미래를 알기 때문에 문제가 오면은 너무 잘 됐다 싶은 답들이 많아요. And because you are enjoying 24 hours since you know the path already, when you encounter all the problems, you will immediately become thankful because you know that that is the answer. 이걸 알고 있는 사람은 틀린 사람의 말도 알아들을 수가 있어요. And if you know the future, even the words of incorrect people, the incorrect words, you will can you can actually know the answer from it. 지금 그 보디발의 아내가 한말 말이 틀린 거라니까요. What Potiphar's wife said was wrong. 거기다 감옥서가 집어넣었다니까 틀린 거예요 그거. And the fact that she even imprisoned Joseph to prison that itself was wrong. 거기 있어요 중요한 걸 찾아내요. But from there he uncovered what was very important. 뭐 위기 오면 그건 더 빠르게 찾을 수 있어. When crisis encounter you encounter then immediately even much more fast you can find it. 자. 지금 제가 서론에서 얘기한 거 여러분 꼭 기억하셔야 됩니다. You must remember what I share with you in the introduction. 이게 24란 말은 우리가 막 24시간 아니죠 사실 그러나 내가 늘 누리듯이 이렇게 내 속에 내 영혼 속에 말씀이 자꾸 이렇게 역사하신단 말이에요. When I say 24 hours, I don't mean by the literal, the, the, the counting number of 24 hours, but it means that God's word is being imprinted, is working within my soul and spirit. 어, 그렇지 않으면 우리 인간은 나도 모르는 사이에 24 생각해야 됩니다. Otherwise, we as human beings 그렇죠. have no choice but to just think 24 hours. 그 생각이 나를 딴 데로 데려가는 거예요. And that thought will lead you somewhere else. 생각만 괜찮지. 24 염려해야 됩니다. And if you just have that thought for 24 hours, maybe that, that would be all right. But you will worry for 24 hours, unbeknownst to you. 그럼 그게 나를 사로잡게 됩니다. And that will begin to take control over 또. you. 뭐 이십사 뭐 이렇게 이 먼저 있어야 돼요. And then also you may have to use humanism. 그게 나를 사로잡아. 
And that will take completely a uh, take over. 나중에는 막이 먼지 쓰고 머리 쓰고 하는 게 좋아 보인다니까요. And later on, 그 정도 바뀌고. Find that utilizing humanism and using your wits and cunnings may be much more beneficial to you. 반대로 막내 속에 하나님 말씀이 계속 임해 어떻게 되겠어요? Conversely, if God's word continuously works upon you and your spirit, what's going to happen? 이런 응답이 오는 겁니다. Such answers are bound to come. 첫 번째입니다. First. 요셉이 어떤 응답이 왔습니까? What answers came upon Joseph? 그 조상 때부터 전해져 온그 언약 있잖아요. That covenant that was relayed to him from his patriarchs of forefathers. 이게 나의 언약으로 탁 바뀌는 거야. That came upon him as his own personal covenant. 그래서 하나님 말씀은 살아 있다는 거죠. That's why God's word is living. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이라는 어마어마한 메시지가 선조 때부터 있었던 메시지라니까요. That tremendous message, the offspring of the women shall crush the head of the serpent, that was given to him to his forefathers. 재앙을 피하기 위해 방주 안에 들어가면 된다. 이 메시지가 지금 요셉에게 다가오는 거예요. That message, if you just enter into the ark, you can avoid all disasters that was given to his forefathers and now relate to Joseph. 갈대아우르 곧 멸망받을 거니까 떠나라. And you must leave from war of Chaldeans because it's not to a specific location. 어디로 가라 아니고 내가 네게 지시할 땅으로 가라. And it's not to a specific location, but to the place that I will, God will show you. 놀라운 메시지죠. It was a tremendous message. 이게 어느 날 이렇게 나왔다 이거예요. And one day this was manifested as such. 요셉에게 놀라운 꿈이 놀라운 비전이 주어진 거예요. Amazing dream, amazing vision was given to Joseph, Genesis chapter 37, verses 1 through 11. 어, 이게 여러분이 받을 응답이고 이거를 구역에서 렘넌트에게 간증하고 전달해 줘야 돼요. This is the answer that you must enjoy, and this is what you also must share with all the district members and especially to our remnants. 그 여러분 자녀에게도 전달해 줘야 돼요. And you must relay also to your own children. 굉장한 거죠. It's an immense thing. 이렇게 되질 때 쉽게 말하면 뭐가 옵니까? Then once that takes place, simply put, what happens next? 그야말로 한마디로 요약해 버리면 보좌의 능력이 나타나 있어요. Simply put, in one word, the power of the throne will come. 보좌의 주인이신 성삼위 하나님의 역사. It is a work of the Master, the Lord of the Triune God, of the Throne, the Holy Triune God. 보좌의 능력 아홉 가지. And the nine blessings of the power of the throne. 이걸로 시대 살리는 응답이 따라온단 말이요. And with that, the answer of saving the entire age will follow. 자 이렇게 되지니까 이 응답이 보이니까 형들의 미움을 받아 죽게 되잖아요. 그게 사는 길이요. And because of that answer was shown to him, and because of that he was hated by his own brothers, but that was the path for him to live. 보대발의 아내가 누명을 세워가지고 감옥에서 집어냈는데 그래도 이긴다가 아니고 그게 살 길이 되는 거예요. And because of Potiphar's wife, she falsely accused him, and that was he was falsely unjustly imprisoned. It wasn't that he was able to barely survive. That was a path for him to live. 드디어 총리가 되죠. And ultimately, he became the governor. 요셉은 이게 또 응답이라 생각하지 않았어요. 응답 따로 있잖아요. Joseph did not consider this to be an answer because that was a separate answer for him. 총리 되어서 세계 복음 말하지 않습니다. And once he became the governor of Egypt, he did world evangelization. 그 정도가 아닙니다. Not only that. 장세기 오십장 이십오절에 보면 When you look at John. Genesis chapter 50, verse 25. 요셉의 이야기 나오죠. This is what Joseph said. 뭐 나옵니까? What do you see? 반드시 가나안 땅 돌아갈 테니까 그때 가거든 내 유고를 가져와서 묻어달라. Absolutely, we will return to land of Canaan. When that happens, take my bones and have the burial there. 이 말을 보고 미래를 훤히 읽고 있는 거죠. Which means that he completely knew, had the foresight of seeing the future. 이때 전무 후무가 이 속에 포함돼 있지만은. 그냥 전무후무가 아니고 성취되는 전무후무한 응답이 다가오게 돼 있어요. And in here you will see the answer of unprecedented and never repeat answer encompassed, but actually it is the very path for this unprecedented and never repeat answer to be accomplished. 이 아브라함의 약속했던 것처럼요, 완전히 가문을 살리게 되죠. And just as God had promised to Abraham, he was able to save his entire family line. 그 정도가 아닙니다. Not only that. 애굽 가서 세계를 살리게 됩니다. He went to Egypt and he saved the entire world. 어떻게 이럴 수가 있습니까? How could this be? 
여러분 때문에 하나님은 이 응답을 주시겠다고 합니다. Because of you, God promised to give this answer to you. 이렇게 해서 세계를 살리게 되잖아요. And through that, he was able to save the entire world. 여기에 요셉입니다. That was Joseph. 이걸로 끝난 게 아닙니다. But he did not end with this. 여러분이 이 축복을 렘넌트 가르치고 여러분이 갖고 있으면 조금만 붙잡았는데도 이렇게 돼요. If you can enjoy this blessing and teach this blessing to our remnants, and if you simply hold on to it just for a little bit, then this conclusion will come. 뭐가 됩니까? What will happen? 조금만 붙잡았는데 영적 서밋이 딱 돼버려. You are just holding on to it, but you will realize that you are a spiritual summit. 마, 여러분들이 영적으로는 사령관이요, 영적으로는 대통령이라, 영적으로는 왕이라 말해. 이 응답을 딱 받게 돼. So you receive this answer. Spiritually, you are the commander. Spiritually, you are the president. Spiritually, you are the king, and you will receive this answer. 여러분 사업이 새로 시작돼야 돼. 어디서 말입니까? 여기에서 나오는 기능 서밋이야. And your businesses must start anew. It must come from the spiritual summit, and because of that, you will become the skill summit. 뭐 말리는 겁니다. And it will be unstoppable. 여러분이 받은 응답은 누가 따라하지도 못해요. 못 말리는 거예요. 우리가 지금 전도 운동, 다락방 운동 따라하지도 못해요. 그럼 왜냐? 하나님이 여러분에게 중에 나이 중에 다른 사람 따라할 수도 없어요. 그럼 우리가 훌륭하고 다른 사람은 안 훌륭하고 이 말이 아닙니다. 하나님이 여러분에게 주신 특별한 전무후무한 응답은 누가 따라할 수가 없어요. It is not just because we are much more outstanding than any other people. It is just because of the answer that God has given to you and me that is unpresented and never repeated. 그래서 여러분이 소중하다는 거고요. That is why you are so precious. 이두 개가 합쳐져서 다른 사람을 살리는 거예요. When these two are combined, thereby we can save all other people. 그걸 보고 문화 서밋이라는 거다. We call this the cultural summit. 이렇게 응답이 옵니다. That's how all the answers will come. 이번 주간에 오늘부터 시작하세요. So throughout this week, why don't you start from now? 놓치지 마세요. Don't lose hope. 아무것도 아닌 것처럼 보이지만은요. 여러분이 몸 안에 영혼 속에 세상이 가득 당기면 병옵니다. Even though it seems like nothing, if you're filled in your heart, in your mind, your body, in your brain, and your soul and spirit, if you're filled with things of the world, you have no choice but to get diseased. 여러분 영혼 속에 여러분 내면 속에요 하나님의 말씀이 가득 임하면 나도 모르는 사이에 이렇게 돼 버려. But within your inner being, upon your soul and spirit, if you're filled with God's word, unbeknownst to you, all the rest of the answers will follow. 그래서 말이죠 그 아무래도 그 도둑놈들이 왜 숨어서 다니까요. So why all the thieves and robbers? Why do they go in hiding? 도둑놈이 도둑질을 갈때 전화하고 가는 게 없잖아요. 현이집 전화해 가지고 내가 몇 시에 훔치러 갈 테니까 물건 놔두고 가 이래 안 하잖아요. 그래서 숨어서 훔치 가요. There won't be any burglar or thieves. We'll call upon Claire. Okay, I'm gonna go and steal everything that you have in your house. So be there. They don't do that. 주로 도둑놈들 밤에 잘안 보이니까. So what do they do? 왜 그럽니까? In hiding when it's dark at night. That's when they go and try to steal things. 자기가 하는 것이 나쁜 짓이란 걸 알아요. Because they themselves know what they do is bad. 그렇죠. Right? 문제는 그게 이 사람 모든 영혼을 사로잡게 돼. But the problem is that that has completely taken over of that person. 그 나중에는 헤어나질 못해요. And later on, that person will never be able to be set free from it. 그럼 어떤 사람은요, 뭐 교도소를 수십 번 갔는데도 안 돼. And there are these uh, some people, criminals, who've been to the prison over 20 times and over all these 20 records, but still won't be able to get rehabilitated from it. 어떤 사람이 각인 부르지 이 말을 무슨 말인지 모르니까 너아 염려하고 말이죠 이렇게 돼. 그거 다내 몸에 사로잡혀 그 완전히. And people don't even understand this concept of imprudent <웃음> nature, and that's why they are constantly inside of worries and anxiety. They cannot be set free from that. 그래서 하나님은 우리에게. 아무것도 염려하지 말라. That is why God said, "Do not worry about anything." 감사함으로 하나님께 아뢰라. And give all your requests to God in thanksgiving. 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 너희를 지키리라 그러고 너희 마음과 생각을 지키시라. And God said, "The peace of God, which transcends all understanding." He did not say, "We'll just guard your heart and mind," but He said, "Guard your heart and mind in Christ Jesus." Oh, 왜냐면 거기 저장되고 거기 시작되니까. Because all things will be stored in your heart and your mind. 그러다 아이들에게도 
너무 막 강제로 하려고 하지 말고 그렇게 간단하게 여러분 이렇게 보여주는 거예요. And don't try to force this upon your children, but really just demonstrate and try to show it as an example. 제가 옛날에 남편은 의사고 부인은 선교사예요. So I know this one couple. The, father, the husband is a, a doctor, and the wife is a missionary. 어, 미국 사람인데 한국에 옛날에 우리가 뭐 의사 많이 없으니까 우리 한국에 의사 하러 왔다니까요. Uh, they are both uh, Americans, and in the past, Korea did not have many medical doctors or missionaries. That's why they came to Korea for such work. 그 사람 집이 영도에 있는데 그 집이 이제 식사 시간에 초대받고 갔어요. Their house residence was in Yeongdo, and they invited me for a meal, and I went there. 아이들도 있어요. And they had children. 너무 자연스럽게 그냥 어, 이렇게 음식 준비도 하고 뭐 이렇게 해요. And so it was so comfortably and naturally they were preparing the meal together. 나 깜짝 놀란 게 의사인데 남편이 음식 준비를 하는 거예요. And I was a little bit taken aback because the husband is a medical doctor, but he was doing all the meal preparations. 나 너무 신기해가지고 우리는 당연히 여자가 하잖아요. And I was a little bit surprised because it, back in the days it was our custom and tradition and culture that it was the men who was doing all the house chores and preparing all the meals. So I asked. 음식을 항상 당신이 하냐 물으니까 아니래요. And I asked him, so do you prepare all the meals all the time? And he said no. 그 어제 오늘 이렇게 합니까? And I asked him, so then what is the special occasion that you are preparing all the meals? 너무나 쉬운 건데 듣고 보니 부끄럽더라니까. It was such a you know, very simple response, but when I re- heard it, I felt a little bit embarrassed. 당신이 우리 부인을 만나러 왔으니까 얘기를 하, 하, 해야 되기 때문에 자기가 준비하더라고요. And he said, because you, pastor, came to meet with my wife, that's why it, for you to have this conversation together, that's why I'm the one who's preparing the meal. 별로 어려운 말 아닌데, 자연스럽게 자기가 음식 준비를 갖고 와요. So it wasn't anything that was so difficult, so he prepared the meal and he brought the meal. 그러니까 이제 애들도 식사하러 와요. And then the, the kids, the children came to have the meal together. 아, 식사 다 끝나고 난데요. 이 사람이 자기 아이들에게 아, 말씀을 한게 다 얘기하는 거예요. After the meal was over, the that man, the husband, he shared a word to the children. 그러더니 탁 조금 이렇게 기도하고 다 끝내더라고요. And then he closed the meeting with prayer. 그 이제 그 잠깐 내가 본 모습이 너무 자연스러운 거죠. What that very short scene that during that short period of time that felt so comfortable and very natural. 그리 아이에게 말씀이 이렇게 탁 되도록 만드는 거죠. In other words, he was making that word of God to become 24 hours upon his children. 어, 중요합니다. 여러분이 크게 많이 안 해도 이, 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 이 부분은 반드시 이런 역사를 이루게 됩니다. This is very important, even though it seems not like nothing, but this will bring about such wonderful answers. 어, 이번 주간 어, 붙잡아야 되고 또 이번 주간뿐만 아니고 계속 저렇게 하셔야 됩니다. This is the word that you must firmly hold on to this week, but not only for this week, but for the rest of your life. 어, 기도하겠습니다. 하나님 오늘 주일에 하루 종일 영적으로 충만하게 하옵소서. Lord God, throughout this Lord's Day, may we be completely be filled by Your Spirit. 보좌의 능력으로 채우게 해 주옵소서. And may we filled by the power and the blessing of the throne. 오늘 예배하는 동안에 우리의 현장에 주의 사자를 보내서 하나님의 나라 이루어지게 하옵소서. And as we worship You, may You mobilize all Your heavenly armies of angels to our fields, and may Your kingdom be established. 예수 그리스도 이름으로. In Jesus Christ, we pray. Amen.